हेलो एवरीवन मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में जैसे कि आप लोग जानते हो हमारे दो चैप्टर्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एंड एच उससे रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चंस देखने बिल्कुल बेसिक से हम चले थे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए मेन्स लेवल तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए तो अब उन चैप्टर्स में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है कोई भी प्रीवियस ईयर आप उठा लो या कोई भी बुक आप उठा लो जो कि एग्जाम फोकस है सभी क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाओगे ठीक है वो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम ये छह टॉपिक्स पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में फर्स्ट लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है जैसे कि आपकी सीरीज रखी हो वन फोर सेवन टेन जिन टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस आपका सेम रहता है उसे हम क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है हम कहेंगे हमारे सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस पे क्वेश्चन आपके खाली मैथ सेक्शन में नहीं पूछे जाते अगर आप रीजनिंग सेक्शन पे मूव करोगे वहां पर भी कई बार आपकी सीरीज दी जाती है मिसिंग टर्म आपसे पूछी जाती है जैसे कि अगर आपको सीरीज दे रखी हो टू सिक्स फिर उसके बाद मिसिंग टर्म दे दी फिर 14 दे दिया इस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में जनरली मिल जाएंगे या फिर आपको सीरीज दे दी गई होगी उसमें एक रोंग टर्म ऐड कर दी होगी आपको सर्च करना होता है रोंग टर्म क्या होगा तो वहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका यूज होगा और और भी बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं हमने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा है उसमें भी कई बार क्या होगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा उसमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दे दी गई होगी और आपसे क्या कहा होगा जो फाइनल आंसर आएगा उसकी यूनिट डेट बताओ ठीक है उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मीन्स में ठीक है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका ठीक है इसे बहुत ध्यान से समझना एक घंटे से ऊपर का लेक्चर जाने वाले लगभग सवा घंटे के आसपास का हमारा ये लेक्चर जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उसके बाद जैसे ही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होगा सेकंड लेक्चर में हम जोमेट्रिक प्रोग्रेशन समझेंगे लगभग एक घंटे का ही लेक्चर जोमेट्रिक प्रोग्रेशन का होगा उसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है वो होगा हारमोनिक प्रोग्रेशन पे उसमें हम हारमोनिक प्रोग्रेशन को समझेंगे बिल्कुल अच्छे से उसके बाद हम एक रिलेशन देखेंगे अर्थमेटिक मीन जोमेट्रिक मीन और हारमोनिक मीन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है ये और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके खाली इस चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज में से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आप देखोगे मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालने में जो ये रिलेशन आप समझोगे काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम बेसिकली आपके एल्जेब्रा में पूछा जाता है और टेक्नोमेट्री में पूछा जाता है ठीक है टेक्नोमेट्री में जो मैक्सिमम एंड मिनिमम होता है उसका थोड़ा प्रोसेस अलग होता है लेकिन जो एल्जेब्रा में आपसे मैक्सिम एंड मिनिमम पूछा जाएगा उसका काफी ज्यादा पोर्शन आपका ए एम जीएम और एच के रिलेशन से निकलता है तो ठीक है मैक्सिमम एंड मिनिमम जो एलराब्रा का पार्ट है वो भी हम साथ के साथ लेक्चर थ्री में ही कवर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन जोमेट्रिक मीन ऑलरेडी जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझेंगे जोमेट्रिक प्रोग्रेशन समझेंगे तब हम कर चुके होंगे हारमोनिक प्रोग्रेशन के साथ साथ हारमोनिक मीन मैं आपको बता दूंगा और इनके रिलेशन समझ लेंगे और मैक्सिमम एंड मिनिम के एल्जेब्रा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे क्लियर है उसके बाद क्या करेंगे हम सिक्वेंस एंड सीरीज में क्या करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे अब आपने सीक्वेंस एंड सीरीज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अब सीक्वेंस एंड सीरीज कैसे यूज होता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे आपको एक टर्म दे दी गई होगी जैसे कि आपको दे दिया गया है यहाँ पे वन डिवाइडेड बाय वन इंटू फोर प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर इंटू सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय सेवन इंटू टेन इस तरह से आपकी सीरीज चल रही होगी एन एट टर्म तक ठीक है उनका आपको फाइनल आंसर बताना होगा तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज भी बन रही है इसमें ठीक है आप देखोगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज है तो इस तरह की सीरीज का सम निकालना हम सीखेंगे ठीक है वो सिंप्लीफिकेशन टाइप वन टू टाइप सिक्स में ये सारी चीजें सीख लेंगे इसी तरह सिंप्लीफिकेशन के और भी बहुत सारे टाइप्स बनते हैं फर्स्ट सेशन में लेक्चर नंबर फोर में हम छह टाइप सीखेंगे लेक्चर नंबर फाइव में और एडवांस बढ़ेंगे हम सात से चौदह टाइप तक हम सीखेंगे ठीक है टोटल फोर्टीन टाइप्स हम यहाँ तक सीख चुके होंगे और जैसे ही हम लास्ट पोर्शन पे पहुंचेंगे लेक्चर सिक्स में सिंप्लीफिकेशन के हम एडवांस क्वेश्चन देखेंगे एस एस सी सीजियल मेन्स दो हजार सत्रह में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी सीक्वेंस एंड सीरीज में देखने को मिले थे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे दो की सीरीज है डिनोमिनेटर में सिर्फ दो टर्म्स है इस तरह का निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है मैं सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से आपको बता ही दूंगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब जो एस एस सी सीजियल मेन्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें क्या दिया गया था कई बार है ना नीचे डिनोमिनेटर में आपको तीन टर्म दे रखी थी जैसे कि वन इंटू इंटू थ्री प्लस टू
एस एस सी में 2017 में उससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे तो हम क्या करेंगे इन तीन टर्म्स वाली जो सीरीज है इन्हें समझ लेंगे इनका शॉर्टकट तरीका जान लेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे चार टर्म्स वाली पांच टर्म्स वाली जनरिक फॉर्मूला में आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कितने भी टर्म्स डिनोमिनेटर में दे दी जाए आप बहुत आसानी से उसे सोल्व कर सको ठीक है तो हम फ्यूचर क्वेश्चन भी वहां पर साथ के साथ लेके चलेंगे तो मेस लेवल तक की आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी और आज आप देख रहे हो आप आज एक सेशन आया था हमारा वो कैबलरी का जिसमें वर्ड पावर मेड इजी के हमने स्टार्टिंग के तीन सेशन कर लिए थे और एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था वर्ड पावर मेड इजी के वर्ड्स तो हमने लिए ही थे साथ के साथ उससे सिमिलर वर्ड्स जो थे वो भी हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए थे एक ही सेशन में हमने लगभग साठ से सत्तर वर्ड्स डिस्कस कर लिए थे अब आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा लोगों का ये आ रहा था सर वर्ड पावर मेड इजी बुक पूरी कंप्लीट कराओगी या नहीं ठीक है मैंने आपसे पहले भी कहा था एस एस से पहले एस एस एग्जाम से पहले वर्ड पावर मेड इजी बुक मैं आपकी पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा तो इसका मतलब सीपीओ से पहले भी होगी और सीजीएल तो आपका सीपीओ के बाद ही होगा जब भी होगा तो उससे पहले भी वो कंप्लीट हो चुकी होगी और साथ ही साथ अगर टाइम मिला तो वोकैबलरी वर्ड पावर मेडीजी के बाद कहीं और से भी जहां से मिल सकती है अच्छी जहां से मुझे लगेगी या फिर अपने नोट्स से मैं वो आपको वो सारी चीजें करा दूंगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये तो सारा हमारा हो गया मैथ्स में अब लगातार छह लेक्चर आएंगे आपके ये रोज सुबह दस बजे हमारा लेक्चर अपलोड होता है दस बजे ही आपका मैथ्स का लेक्चर रोज आ जाएगा क्लियर है ठीक है जब आपको दिखना है तो आप तब देख सकते हो ऐसा नहीं है कि लाइव लेक्चर होगा या कुछ जब मर्जी पूरे दिन में आप कभी भी उसे देख सकते हो ठीक है वो वीडियो अपलोड होती है तो वो चैनल पे पड़ी रहेगी इसके बाद हम जैसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आप देखोगे रीजनिंग में जो आपका पार्ट होता है रीजनिंग में भी आपके सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है और वो काफी ज्यादा लिंक्ड है इस चैप्टर से तो मैं ये सोच रहा हूँ जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रीजनिंग में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रीजनिंग में जो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर आपको पूछा जाता है वो भी हम साथ के साथ कवर कर लें दो से तीन लेक्चर में रीजनिंग का सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर हम कवर कर लेंगे उसमें जितने भी टाइप्स बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे तो रीजनिंग का भी हमारा साथ के साथ एक चैप्टर हो जाएगा जैसे ही ये कंप्लीट होगा रीजनिंग के दो तीन लेक्चर आएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसिस स्टार्ट कर देंगे पावर सर्ट्स एंड इंडाइसिस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तीन से चार सेशंस में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हमने आधे से ज्यादा पार्ट तो सिंप्लीफिकेशन का हम सीक्वेंस एंड सीरीज में कवर कर लेंगे बाकी जो पार्ट रह जाएगा हमारा वो उसके बाद कवर कर लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन भी हमारा हो जाएगा उसके बाद हम एस एस सी मेंस का पेपर उठाएंगे ठीक है और जो चैप्टर हम कर चुके हैं टोटल अब तक पांच चैप्टर हम जो हम कर चुके होंगे उसके सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन हम सोल्व करेंगे 2017 मेंस के पेपर के और हम देखेंगे जो चीजें हमने सीखी हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बने हैं कुछ भी चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं पूछी गई थी कई बार क्वेश्चन लेंथ दिया आया था कहीं बार टाइप थोड़ा डिफरेंट आया था तो हम सारे टाइप्स पढ़ते हुए चल रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चन हम इजिली सोल्व कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से सारी चीजें चलने वाली है अब कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि सर वर्ड पावर मेडिजी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए जब मैंने वर्ड पावर मेडिजी बुक का रिव्यू किया था तब मैंने आपको बताया था कि वर्ड पावर मेडिजी बुक को आप किस तरीके से पढ़ सकते हो क्या अप्रोच रख सकते हो उस बुक को कवर करने के लिए तो आप वो, वो वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने वर्ड पावर मेडिजी बुक का रिव्यू किया था क्लियर है तो दोस्तों मैं आपसे फिलहाल यही विदा लेता हूँ आपका दिन शुभ हो बाय बाय टेक केयर